Buonasera dall'Istituto di Cultura, oggi eh, è qui con noi Antonio Di Bella. Grazie. Possiamo darsi del tu come, eh, come eh, usiamo fare e siamo felicissimi perché Antonio Di Bella è un visitatore direi assiduo, un residente assiduo di New York e anche il rappresentante di quella categoria di italiani eh, di quella nuova categoria di italiani che non vengono a New York per restarci come gli antichi eh, emigranti eh, ma vengono a New York per tornare in Italia e poi magari dall'Italia per tornare di nuovo a New York perché mi pare che ci sia una sorta di ping pong, di rimbalzo continuo tra le tue eh, esperienze come giornalista, come direttore del TG3, direttore di Rai3, di Rai News eh, in Italia e poi appunto eh, questa presenza, mi pare che sia la terza volta che tu eh, vieni a New York, sì, giusto? Sì, tre volte, dal 90 al 96, poi sono tornato in Italia, poi ho fatto 2010 eh, e poi adesso eh, non ho resistito alla tentazione del grande amore di New York e dell'America e tornare per vedere questo passaggio importante, il passaggio da Trump a Biden. Biden. E, sì, mi ha colpito davvero il fatto che c'è anche un periodo molto interessante in cui tu sei stato ehm, corrispondente a Parigi, in un momento anche lì eh, cruciale per la storia eh, contemporanea e drammatica, non è vero? Era Charlie Hebdo e il Bataclan. Appunto, il Bataclan, ecco, e, e lì sei rimasto mi pare tre anni. Tre anni sì. ecco. Però mi ha colpito eh, questo fatto, cioè eh, questo tornare in Italia e poi non ripartire come inviato eh, per altre destinazioni. C'è una specie di amore che ti porta a New York, sì. cos'è che, che, che Beh, ti attira della città? L'hai detto, eh, l'amore da sempre, io ho fatto anche un po' di università in Texas, la, sono quegli, quegli molti italiani che, sono italiani che odiano l'America che l'amano, eh, non suscita... Cos'è che, che, cos che, che odi dell'America? No, io non la odio, no, <ride> ci sono gli italiani che la odiano eh. e, e altra metà degli italiani che l'amano, sono ecco. tra quelli che l'amano e, 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 e trovo tra l'altro che influenzi in maniera decisiva le nostre scelte certo. volenti o nolenti. Quindi. Ma senti, ma allora la prima volta che tu sei venuto in America non è stato come corrispondente, ma in università? Non sapevo che... No, io sono andato in Texas come studente, ma questo parliamo del 1976 addirittura. Ah, ecco. <ride> e poi per breve tempo. Eh. Quindi poi sono tornato invece... E, come... e, e cosa ti ricordi del primo... Beh, intanto mi ricordo il Texas che allora era ancora più lontano e strano, mi eh. ricordo che mi faceva mandare il New York Times arrivava per aereo il giorno dopo, il Corriere della Sera con carta filigranata aerea Penso. una settimana dopo, quindi era una cosa molto avventurosa. Non so, esistevano già i fax probabilmente. Forse, forse... forse erano appena stati inventati. Eh. <ride> C'è cioè, il telefono e il telegrafo. Eh, esatto, ecco. ma il telefono con il centralino era... poi. Era eh, complicato. Please call me Italy. Eh, sì, 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 sì. Ma il telefono era complicato anche in Italia. Allora. <ride> sì, esatto. Mi ricordo quando si andava in montagna bisognava passare per il centellino esatto. per riuscire a comunicare. E poi c'era il fax. E, e la prima volta che sei arrivato a New York eh, sei arrivato invece come corrispondente. No, allora arrivai appunto da, studi beh, da studente negli anni 70, mm. mi ricordo ospite di Franco Chiuzzi, il dimenticato corrispondente del Corriere della Sera e anche lì era la New York poi violenta ancora, certo. che, quindi ha un, sono quei ricordi mitici, il ristorante Gino con tutti, tu a Lexington che non c'è più, insomma dalla nuova Frank Sinatra e i giornalisti italiani, quindi è, è, è per me è sempre stata magica New York, quindi sono felice di poter avere il privilegio di poter essere. Tu, tu sei arrivato a New York quando la RAI aveva una sede a New York, quindi no. c'era un astuto, e poi è anche interessante perché la, la sede dell'ambasciata è Washington, ma la sede della RAI era a New York, c'era questa specie di... C'è questa strada tradizione italiana che a differenza di tutte le altre televisioni del mondo che hanno quasi tutte uh, sede a Washington, ha, ha sede a New York. Però io non sono così ostile, anche se credo che dovrebbe avere anche una presidio a Washington, ma questa tradizione new yorkese, avendone fatto parte da, da Ruggero Orlando sì, in poi... Sì, ancora Ruggero Orlando, io non mi ricordo... Io l'ho quando... conosciuto, quando sono arrivato io non, non, non c'era più, eh. ma l'ho conosciuto, lo, abbiamo chiacchierato, era un personaggio meraviglioso e... Questa sua, questo ufficio di New York, con, da qui New York, Bardo Ruggero Orlando, sì. secondo me è una, una bella tradizione. Bellissima, con eh, questa capacità poi di New York di interpretare i due lati dell'America, perché solamente arrivando qui non si rende conto di quanto l'America è diversa da 
da se stessa, si potrebbe dire. Non so eh, se è stata la tua impressione, ma anche New York sono tante città in una città. Questo è il bello, è eh? la roba capitale dell'impero romano, in cui tutti i popoli si mischiano eh. e, e, e danno il meglio di sé, questa almeno è la mia opinione. Senti, e, e la tua famiglia come hai fatto? Eh. Dunque, io ho passato, mi è costato un divorzio, il, il mio primo passaggio. Per... <ride> il che significa che veramente ha. Ah, veramente, veramente. Eh, un divorzio ai primi anni di crescita di mio figlio che non ho visto perché stavo qui poi sono tornato e adesso metto la prova del mio secondo matrimonio perché anche la mia seconda moglie che è tedesca si era già stabilita a Roma e quindi aveva già fatto un trasferimento Berlino-Roma e adesso questa fuga nella mia vecchia New York fa fatica a digerirla allora quindi... siamo nella stessa barca perché appunto mia moglie ha sempre eh, vissuto molto bene in Italia e quindi ha deciso eh, eh, siamo... di avere un matrimonio transatlantico condividiamo diciamo questo <ride> sì esattamente e i primi anni allora tu sei stato qui corrispondente della... del TG3, del TG3 volta, era, del 90. che non era aperto da tantissimo che era anni. giovane esattamente eh. quindi era poi un TG3 di battaglia con Cursi, sì. c'era Manisco corrispondente con me e quindi facevamo e ti ricordi qualche evento così che ti ha colpito più degli altri mentre tu... Beh, è lui che raccontavamo, e Denzo era voluto proprio perché c'era la guerra del Golfo, quindi la guerra del Golfo con 24 ore 24, certo. il racconto dei bombardamenti, con la CNN che faceva i primi dirette, con, eh, da, da lì... Per noi, per noi che eravamo a casa è stato uno shock, mm -hmm. perché è stata la prima volta che abbiamo visto una guerra. Eh, certo. Noi, eh, la generazione, diciamo, eh, del baby boom, insomma, che non aveva mai visto guerre e che... Solamente, certo, aveva visto qualche cosa di terribile nel terrorismo, ma non si vedeva neppure il terrorismo, insomma. La guerra del Golfo, mi ricordo, con queste specie di fari che si accendevano, è, stata, è stato uno shock. Non sapevo che tu fossi qui a New no, York. No, c'era Peter Arnett che trasmetteva per la prima volta da lì col satellite, quindi e si vedevano eh sì. le bombe, molto di meno di quanto poi si sarebbe visto successivamente, però era la prima guerra televisiva. Certamente. E, e, e la comunità italiana è cominciata a frequentarla mentre sei eri qui oppure sei di quegli italiani che e sfuggono gli italiani e cercano no, di no 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 assolutamente lo frequentava a partire dalla meravigliosa famiglia della Re Corporation che era fatta di italo-americani naturalmente eh. cui sono legato come dei fratelli e, e ovviamente poi quindi andavo a Benton Hurst quando era ancora eh, italiana e, e a Brooklyn eh, eh, nel Bronx quindi eh, ho apprezzato moltissimo questa famiglia perché la, la una delle cose che colpisce ehm, è la differenza tra gli italiani in Italia e gli italiani sì, diciamo un... quelli che noi chiamiamo italo-americani che adesso sono molto diversi dalla nuova, eh, così, dalla nuova generazione di italiani che arriva ma che sono legatissime a tradizioni che magari in Italia certo, non, non certo. ricordano neanche più eh, questo è bellissimo ma tu bellissimo. dove abitavi? Dove, eh... io abitavo a Soho, eh, ah. a Worcester Street quindi eh, andavo in tutti i locali di Soho con gli amici ai tre merli eh. Eh, ed era, era, era un'epopea, era, era una so un po' meno turistica di adesso, certo. e, però bellissima. Con una, anche un, un, sono luoghi magnifici anche per se uno vuole esplorare un po' l'arte americana. Esatto, ecco, le perché, gallerie. Appunto, tutte le gallerie, eccetera. E chi arriva qua, io penso anche in quegli anni, poi si immerge in una cultura che non è solamente una cultura civile, ma non so, musicale, tu sei anche musicista. Eh, certamente, a qui ho imparato tantissimo della mia cultura musicale brasiliana, anche perché da ecco. qui facevo, partivo in, andavo spesso in Brasile, perché coprivo a un certo punto la Sud America da Nord America, con la eh? bizzarria che mi dava Cursi, e quindi ho ripulito il mio portoghese, eh, grazie anche a un montatore italo-brasiliano. Con cui dovevi parlare anche poi forse. Esattamente, eh. ma perché mi spiegava un Remo Santa Lucia che era immigrato, i suoi erano immigrati dall'Italia al Brasile, poi lui dal Brasile agli Stati Uniti. Quindi è un misto meraviglioso ecco. di immigrazione, di ricordi e di eh. cultura. E quindi tu andavi giù e sentivi la musica brasiliana. Ma tu suoni la chitarra la e chitarra, anche il pianoforte? Il no? pianoforte male, la chitarra e i miei strumenti, io ho imparato tutto ecco, Caetano no. Veloso, Jobim. Allora la prossima volta bisogna ricordarsi ah, di certo. portare una chitarra in studio. <ride> Abbiamo un pianoforte male accordato, quindi non te lo faccio provare, perché mi dicono che è abbastanza duetto, però la prossima volta la, la, la chitarra sì. Ed è bellissimo quando si viene a New York adesso sentire tutto 
tutte queste culture musicali che arrivano certo. e che si mescolano, perché arriva anche con molta cultura africana, eh, per esempio, e, e, e il risultato io lo trovo straordinario. Ma io trovo che è proprio il misto quello che dici. Io mi ricordo proprio grazie a questo montatore dello Brasiliano, sono andato a Central Park perché tutti i vetturini delle carrozze di cavalli sono portoghesi la maggior parte e si giocava a pallone e lì giocavi a pallone con rumeni, eh, in, tedeschi, portoghesi, sudamericani, africani ed era proprio il mondo in un pezzetto di terra poi arrivava la polizia a cavallo e ti cacciava via perché non si poteva giocare sul prato <ride> Però, a pallone questa è una cosa veramente straordinaria, cioè come uno dei linguaggi principali dell'Italia sia il linguaggio certo. dello sport e del pallone. Si andava a cena e si parlava di calcio con persone che non aveva mai conosciuto, ma un argentino era normale ricordarsi di, di Volt, Maradona, ma, Riva, eh, sì. ma adesso qual è la squadra, la squadra che piace di più negli Stati Uniti? Eh beh, non lo so perché sono arrivato da poco questo, ma io poi sono interista, quindi <ride> cioè, <ride> internazionale, eh, diciamo, <ride> è anche un anno buono. No, perché c'è stato un lungo periodo in cui stando io qui negli Stati Uniti, la Juventus è, è stata il... È il passato sicuramente. <ride> tu dici, no, non ho idea di come stia andando il campionato. L'Inter sta in, saldamente in testa. Ah, ecco, perché sono eh, qui da un po' di tempo, quindi, per cui tu dici che è destino anche che gli Stati Uniti cambiano, rivedano Beh, insomma, la loro idea. <ride> Beh, sono di parte, effettivamente. <ride> no, perché le, le, lo sport veramente... Eh, sono due cose sostanzialmente, soprattutto per gli americani, sono il calcio da un lato e sono la Ferrari dall'altro. Certo, la Ferrari è sempre... Appunto, cioè eh, le, le macchine che per noi sono le macchine tedesche, quelle a essere straordinarie, la, de, devo dire che de, dal punto di vista della media borghesia, macchine italiane adesso se ne vedano di meno, salvo eh, la, le 500 che sono... Sì, le 500 però hanno avuto un ecco, buon successo. un ottimo successo, sì. E, e, e poi ovviamente quando uno esce dallo sport, lo, lo stile, nel senso... La moda e il canto, naturalmente. È, è, esattamente. Tu come quando non fai giornalista, cioè sempre, come eh, passi le giornate? Cioè, cosa fai? Cose americane? Con, vai a giocare a bowling? No, qui c'è po poco tempo, nettamente, già eh. dormire è faticoso. Eh. Eh, diciamo, ma mi riprometto tra l'altro quando si potrà di nuovo, perché io abito vicinissimo a Broadway, che purtroppo rispetto ai tempi passati in cui lo frequentavo certo. è un cimitero, quindi aspetto con ansia i primi certo. teatri, sono andato a cinema l'altro giorno, a eh, Marampini abbiamo fatto eh, una cosa festa, avete visto? abbiamo visto um, Judah and the Black Messiah, ah. un film carino, Secondo me poteva mm. essere meglio la costruzione dell'epoca, però è interessante. interessante sì. Senti, eh, mi è arrivato, eh, chissà come, <ride> portato da, da una cicogna, questo bellissimo libro, L'assedio, cronaca del giorno che ha cambiato la storia, Washington, eh, 6 gennaio 2021, eh, che è quasi un instant book dal punto di vista della pubblicazione, perché eh, oggi eh, siamo in marzo, mm. eh, e quindi eh, questo è un libro che è stato scritto molto velocemente, ma che non è un Istanbul da un altro punto di vista, perché leggendolo si trovano moltissimi dati, eh, quindi è un libro che, di storia e di cronaca contemporanea. Vuoi parlarmi un po' di come ti è nata l'idea? Beh sì, molto semplice, io sono venuto soprattutto in America lasciando la mia amata direzione di Rai News 24, perché mh, sapevo e volevo essere quel momento in cui si decideva se Trump avesse avrebbe vinto o no, eh, non però e volevo essere il 6 gennaio a, a Washington, non immaginavo che avrei visto con i miei occhi, non il passaggio come sapevo epocale di un testimone da uno all'altro eh, che cambierebbe, eh, che cambierà la storia dei tempi, ma ho visto un assalto alle istituzioni repubblicane che mai avrei pensato di vedere in un paese come gli Stati Uniti, scene da Sud America, da Africa, cioè una folla urlante che invada, vandalizza i seggi del parlamentare, qualcosa 
eh, impressionante. Quindi ho pensato, oltre a raccontarlo in diretta con qualche rischio personale, eh, nei telegiornali di quella sera, sì, lì. ero cioè, lì. Non è quindi... che sei, ti limiti a raccontarlo, tu sei stato un testimone di quello che ero hai Ero lì sulle gradinate, quindi mi hanno mandato via in malo modo perché... Posso anche dirti, mm. eh, come mai eh, mentre mh, molti giornalisti americani non sono riusciti ad arrivare con le loro eh, telecamere, tu invece da bravo italiano sei Vabbè, riuscito ad entrare? Io ho un po' di fortuna, eh. <ride> c'è anche come sempre la fortuna, nel senso che i giornalisti americani erano in massa lì davanti e si sono visti distruggere tutte le telecamere metodicamente e cacciare via a, a calci eh, dai manifestanti. Io arrivando un po' in ritardo e con un po' di fortuna e un po' di incoscienza, camminando sui residui delle telecamere distrutte, dicendo che curioso, e con un po' di cosa sono andato quando si erano già sfogati i manifestanti e stavano rifluendo, perché la giornata stava, era già avanzata. E questo mi ha salvato dalla furia. Quando ho cominciato a fare le mie dirette, anche, quei, anche gli ultimi stanchi mi hanno cacciato via, ma senza infierire ma particolarmente. Scusa, ma non, non avevano creato eh, una specie di barriera alle forze dell'ordine? Questo è incredibile, cioè il caos totale, la totale incapacità di gestione. A un certo punto, all'inizio sono andato, quando c'era la notizia, ed era tutto il perimetro, come, come sarebbe naturale, era impossibile avvicinarsi perché il perimetro era bloccato a un chilometro dai posti di blocco. Ho fatto gli empirini delle cronache da lì. Uh, poi a un certo punto è saltato tutto, cioè la polizia è andata nel pallone, non è intervenuto, e c'è un'indagine in corso sul perché non si è intervenuta la Guardia Nazionale subito, ci sono state quattro ore in cui la città era completamente abbandonata, senza tutti i poliziotti disponibili correvano lasciando i posti di blocco esterni per aiutare i poveretti che erano certo. travolti e quindi era il Tutto l'8 attorno. settembre, quindi, e quindi io sono andato tranquillo e incosciente, mi sono potuto andare fin sulle gradinate dove stavano avvenendo gli scontri. E, e, e poi eh, in questo libro tu non è che parli solamente eh, di, quel, eh, di quella giornata, di eh, quell'evento, ma dai anche un quadro, si potrebbe dire, eh, di tipo geopolitico, di quello che sta cambiando eh, in un ambito più ampio della posizione che l'America ha in un quadro nuovo anche. Sì, io ho cercato di non fare quello che verrebbe da fare, i selvaggi hanno assaltato il Tempio, li certo. abbiamo sconfitti. Sarebbe limitativo e sbagliato. Eh, pur essendo un fatto grave di cui eh, Trump ha responsabilità morale più che giudiziaria o politica, perché Trump ha in, invogliato per settimane i suoi a marciare su Washington eh, e quello che è accaduto forse non era nella sua originale idea, ma è sicuramente conseguenza anche delle sue improvvide parole. Date coraggio a questi uomini che non ce l'hanno, una nazione senza coraggio non ha futuro la traduzione pratica è stato sfasciare le finestre e entrare in Parlamento. Eh, ma eh, dire che questi sono barbari che vengono cacciati via è sbagliato, perché metà paese ha votato Trump e ancora crede in Trump, o comunque ha forte ostilità dei democratici. Bisogna capire le radici di questo malcontento. Io nel libro parlo, metto pubblico dei dialoghi con dei trampiani, li chiamo intelligenti, che spiegano perché non si fidano, perché hanno fondati motivi di essere impoveriti in questi anni. Il globalismo internazionale sposato dai democratici in passato ha portato la ricchezza per i più ricchi e la povertà per i molti poveri. Di qui la ribellione che vede, secondo me sbagliando, ma va capito, in Trump il vendicatore solitario che è certo. contro tutti gli establishment, nei giornali, nella televisione. Quindi bisogna capire che questo è un disagio profondo che se non viene affrontato e risolto continua a covare. È molto difficile fare un dialogo di questo tipo. Ho scritto questo libro anche perché nello stesso giorno, e più passa il tempo più aumenta, la contronarrazione, che quella è stata una manovra dell'estrema sinistra degli antifa, travestiti da trampiani, per addossare a Trump delle colpe. Non è così. Quelli che hanno invaso, li ho visti con i miei occhi, erano trampiani. Alcuni innocenti, diciamo, alcuni maldestri, alcuni criminali, una minoranza, ma non c'erano, come la FIA tra l'altro ha stabilito, dei travestiti. I Eppure, provocatori. I provocatori. Eh, Eppure eh, aumenterà di anno in anno, quando le cose saranno lontane, sì, ma non si è mai ben capito chi c'era quel giorno. No, io c'ero e l'ho voluto lasciare scritto nero su bianco. Ma secondo te questo libro potrebbe essere tradotto in, eh, in inglese? Potrebbe, <ride> perché voglio dire, è un libro che sicuramente 
in, dovrebbe interessare di, moltissimo gli americani come interessa Beh, gli diciamo italiani. Che io, io trovo sempre sono per una superiorità americana, anglosassone più che americana, eh? rispetto al giornalismo. Hanno fatto cose meravigliose il New York Times, non ci sono un posto ricostruendo graficamente addirittura il New York Times, ha preso un, un, un satell immagine satellitare con le luci dei telefonini di tutti quelli che erano a ascoltare Trump, che sono spostati seguendoli per dimostrare che proprio erano proprio quelli. Quindi credo che um, um, dobbiamo solo imparare noi italiani da come si fa il giornalismo, questo è un contributo modesto. Ecco, però è interessante eh, che in eh, questa ondata di risentimento che è legata al globalismo eh, siano due istituzioni diciamo, tipicamente democratiche a essere in crisi. Da un lato eh, sono l'informazione che non solamente negli Stati Uniti, ma insomma subisce degli attacchi profondi, non dall'alto ma dal basso, perché questa è la novità. Eh, e poi l'altra è la giustizia, eh, che lo stesso viene considerata come così, eh, mano, lunga mano del potere. Non so, eh, mi sembra che non riguardi solo gli Stati Uniti questa crisi. Ah, questa è una grande tradizione non nuova quella di attaccare in blocco l'informazione. Io nel libro comincio ricordando una cosa che non c'entra niente. Anni 70, sono milanese, il movimento studentesco attaccava tutti i giornali, la si chiamava Stampa Borghese, eh lo sì, ricorderai, infatti. e a un certo punto Capanna circondò il Corriere della Sera con i manifestanti per impedire la diffusione delle camionette con dei giornali sui camion. Cosa ridicola oggi, ma l'idea era quella che se tu blocchi chi diffonde le false informazioni il popolo capirà. È eh, la cosa, stessa cosa, la differenza è che allora quella cosa la faceva Capanna, un giovane studente, certo. e questa la fa Trump, un miliardario che però usa lo stesso meccanismo, anche Sarkozy in Francia non si rifiuteva di parlare con i giornalisti francesi, voleva parlare solo con gli stati, perché c'è il... il L'obiettivo ideale è il giornalista. In Francia, quando stavo in Francia, BFM, la CNN francese, aveva le scorte armate per, per, per i reporter, perché è la vittima ideale dei manifestanti. Questa è una cosa preoccupante da una parte e grottesca dall'altra, perché io se posso colpisco eh, Rothschild, colpisco certo. Gates, no, siccome non li vedo, colpisco il giornalista che è portatore delle falsità. Ma non un giornalista, tutti i giornalisti, quelli che vi hanno cacciato via, io ho detto ma io sono italiano, come fake news, è tutti fake news, che abbiamo una telecamera è fake news. Che è... Tele... È, tele... è interessante, eh beh... perché poi la telecamera è lo strumento per eccellenza che dovrebbe immediatamente riprendere e testimoniare la verità. Quindi... Camera Neville Blinks, diceva eh. Dan Rather, ma è questo è questa, questa è l'unica verità è quella dei social, degli amici miei su Facebook che riflettono le mie idee, i miei pregiudizi e quindi sono veri ed è pericolosissimo. Certamente. Senti, in questi anni eh, di evoluzione di globalismo, appunto visto che si parla di globalismo, è cambiata moltissimo anche l'immagine degli italiani che arrivano eh, a New York, e che arrivano e qualche volta che non si fermano ma eh, ripartono. Tanto è vero che al posto di immigrazione oggi si parla di mobilità. Tu, non so, eh, ti sei reso conto di questo cambiamento? Lo vedi oppure gli italiani che arrivano a New York dopo 3-4 anni diventano simili agli italoamericani di una volta? Beh, no, è molto diverso, ma l'ho visto sia in America che in Francia, ormai eh. Eh, grazie al sacrificio di tanti nostri nonni eh. che hanno fatto fatica e hanno sofferto, noi abbiamo, eh, e, al, e al valore di, di, di tanti giovani, ormai l'immigrazione sia in Francia che in America è diversa, sono laureati, Appunto. sono designer, sono intellettuali, sono medici, quindi è un tipo di che vengono rispettati e non più trattati male, come Certamente. una volta erano trattati negli anni 50 e 60 gli immigranti, una volta che hanno dovuto soffrire molto. Certamente. Sono cambiati direi anche i ristoranti italiani? Si mangia molto meglio. Io <ride> quando venivo qui negli anni 70 e 80 mangiavo malissimo. Oggi puoi mangiare ancora male, ma puoi mangiare meglio che in Italia. Ah, è vero, sono d'accordo. Hanno alleggerito moltissimo la eh, tradizione diciamo, culinaria e forse c'è stata anche una maggiore capacità di mescolare il nord con il sud, perché eh, fino a un certo punto il, la maggior parte dei ristoranti erano tutti legati sì. 
a una tradizione meridionale, certo. ma magari anche un po' appesantita. Adesso abbiamo molti ristoranti che si legano alla Toscana, alla Lombardia, al Veneto eh, e via dicendo. Ecco, quindi eh, invitiamo come dire, gli italiani a venire a New York anche per mangiare bene. E Troveranno ci cose migliori che in Italia. <ride> Va bene. Antonio, grazie per questa chiacchierata. Speriamo che sia la prima, la prossima volta ti facciamo trovare appunto una chitarra. Ah, e eh, buon pomeriggio. <ride> Grazie.